não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar, quem puder seja membro do canal que isso ajuda bastante, tem também o link do apoia -se. quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem vindo, mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros, então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos, todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então eu penso assim, se você não quer se desenvolver intelectualmente, ampliar o seu horizonte de consciência e dizer as coisas responsavelmente, então você tem que se contentar com o um posto modesto na sociedade. Você pode ser um ascensorista, um frentista de posto de gasolina, um vendedor de pipoca, e pronto. Né? Agora, se você quer ser um intelectual, é bom, então, pelo menos você tem que aprender o ofício, meu Deus. Você tem que cumprir os deveres do ofício. Ou então não se meta. Então, quer dizer, humilhar o seu intelectual é uma obrigação. Por que humilhar e não discutir com ele racionalmente? Falo, porque você discutir... Uma discussão racional só é possível entre pessoas que tenham similares horizontes de consciência. Hum? Se o outro não tem, mas ele está num cargo infinitamente superior ao seu horizonte de consciência, só tem um jeito de você tirar de lá, fazer passar vergonha. Daí ele talvez se toque. Agora, se você vai discutir racionalmente com ele, você não vai discutir a posição dele, você vai discutir o tema. Né? Mas se você sabe que ele não apreende o tema, porque o tema está superior ao horizonte de consciência dele, então, o que você tem que discutir é a situação de discurso. Vocês lembram que eu fiz isso com o Duguin, né? Logo no começo. Eu disse, peraí. Quem sou eu, quem é ele? É. Ele está falando em nome de quê e eu estou falando em nome do quê? Então, isso, isso aí já enquadra todo o debate que vem depois. Quer dizer, eu sou um Zé Mané que estudou e que tenho lá as minhas ideias. E ele é um fun alto funcionário do governo russo. Né? É uma paratinic, é. Né? E, portanto, o que ele fala vem com uma autoridade para ser obedecida. A minha não. Ninguém tem obrigação de me obedecer. Né? Se eu conseguir provar o que eu estou dizendo, ótimo. Se não, não. Então, quer dizer, todo o debate, de certo modo, já vem viciado no começo. Né? Então, expor a situação de discurso é a maneira de vacinar o leitor ou ouvinte contra milhões de equívocos. Muito bem, tem pergunta? Diga. Espera aí, fala um pouquinho mais alto que eu não estou... Tô... Embora seja uma linguagem que você não necessariamente compreenda racionalmente, mas isso tem que ter uma ligação. Não? E eu nunca pensei nisso. Ah. Portanto, a resposta é não sei. <risos> <risos> mas é um assunto interessante <risos> para pensar, mas eu nunca pensei nisso. Estava pensando no aprendizado normal da linguagem. Né? A pessoa vai assimilando aos poucos, etc. Não de uma ciência infusa, de repente... Não, não. O dono de línguas estranhas não é necessário que você o entenda racionalmente. Você pode não entender o que você está falando. Só que é justamente para você que não, não sabe falar como convém. E ele é o dono por excelência para a edificação espiritual pessoal que Paulo cita na Bíblia. Mas se o senhor não entende o que está sendo falado, como é que vai ter edificação espiritual? Não, eu acho que o dono das línguas é o entendimento imediato de uma outra língua. Eu só posso entendê-la assim. Já houve casos em que 
uh, um pregador falava e pessoas de vários idiomas diferentes entendiam o que ele estava falando. Ele está falando uma língua só, mas eles ouviam na sua própria língua. Mas se fosse... Se de dom das línguas se, invertido. Se fosse assim, Paulo, não, não diria que quem fala em línguas em público que acha que interprete, porque senão vai intérprete e é para ser falado pessoalmente. Não, mas então, vai, tem que haver intérprete se o próprio sujeito que fala não está entendendo. E se a plateia, é possível, e se a plateia não tem o mesmo dom das línguas? Isso, então é possível que ele seja uma língua que você fala sem você mesmo estar entendendo. Não, eu acho que ele se refere, eu acho que não é isso que ele está se referindo, não. Ele está se referindo à plateia não entender. Então tem que ter um intérprete para a plateia. Você fala numa língua esquisita, parece aí falando em aramaico. Tá? Ninguém está entendendo, mas alguém tem que entender. Né? A gente está falando muito de entender, senão como é que vai passar? É, senão ele seria apenas como um gravador, um papagaio. Não pode ser isso. Falar como um papagaio não pode ser um dom divino. Isso, isso aí é um fenômeno de mediunidade, isso não tem nada a ver com a interferência Quando divina. Quando ela abriu os olhos, a dona do bar estava parada olhando para ele chorando. Ele tinha falado muita coisa que ele não sabia. Sim, mas isso aí, isso aí eu não acredito que isso seja uma interferência divina. Isso aí é mediunidade. O que diz o ato dos apóstolos é que quando os apóstolos saíram, depois de ter recebido o Pentecostes, eles falavam e cada um ouvindo sua própria língua. Isso, isso sim, isso sim, isso sim. Esse é um dom divino. Agora, esse fenômeno de mediunidade, todos existem e não tem nada a ver com os mortos. Isso aí eu testei. Porque no, na atividade do médium existe o médium, que é o receptor, existe o magnetizador, que é o emissor. Tá certo? Então eu fiz esse teste várias vezes. Eu ia numa sessão espírita e ficava pensando uma frase. E daqui a pouco o médium falava a frase. Então eu falava, ah, o espírito além sou eu. <risos> Então ele acha que está captando a voz do morto. Não, é de alguém que está presente. É um fenômeno de telepatia apenas. Né? Mas note bem, eu nunca examinei esse assunto direito. Mais alguma? Tem uma pergunta aqui no chat. Lá. É, quer dizer, não é exatamente uma pergunta, uma discussão que está tendo aqui sobre é, quando você se refere à leitura de literária, você está falando de leitura de ficção, né? Ficção, não, poesia e teatro. É, mas alguém pergunta sobre livros de história. Não, a história é outra coisa. Quer dizer, na história você não está apenas tentando expressar uma vivência pessoal, mas você tem uma referência a um fato externo. Quer dizer, o historiador está limitado na sua narrativa pelos documentos e testemunhos de que ele dispõe. Ele não pode inventar do jeito que ele quer. Claro que ele vai ter que usar recursos literários da ficção mas dentro de um limite que é muito mais estreito do que o do romancista. Né? Por exemplo, será quando você lê Dostoiévski, né? cada 100 páginas ele introduz um personagem novo que não tinha nada a ver com a história e tudo muda de repente. O Jacob Wasser faz a mesma coisa. Quando chega no finzinho, entra um personagem novo. William Faulkner, no, no Luz de Agosto, né? está tudo indo uma série de de repente aparece um personagem nas últimas 20 páginas, muda toda a história, né? Quer dizer, ele está contando uma tragédia e a tragédia tem um happy end, graças a um personagem que entrou no fim. Isso vale na ficção, mas na história o cara não pode fazer isso. A diferença é essa. O, o historiador ele tem que montar uma narrativa na sua mente, tá exatamente como o ficcionista é, em vez, cria a narrativa, só que a narrativa tem limites. Ele não está livre para operar do jeito que ele queira. Então, é, é, é uma coisa difícil de fazer. Eu adoro ler biografias. Né? E, é, a gente vê que toda hora as coisas parecem que vão tomar uma certa direção, mas os documentos dizem que não foi assim, foi assado, do outro jeito. Você é obrigado a ceder. Então, isso quer dizer que o, dizer, o aprendizado da, da linguagem tem que ser feito mesmo na literatura de ficção. 
ali, de certo modo, a linguagem do sujeito está livre, ele pode fazer o que quiser. Hum. Como é que o senhor lê ficção? O senhor lê a história do Michel Fim ou o senhor faz anotações? Não, lê... Não, não, não anota nada. Lê Só quando tem, às vezes, alguma frase notável no meio, marco aquilo, mas isso é raríssimo. Quer dizer, eu leio ficção acreditando no que eu estou lendo. É a tal da suspension of disbelief. Você acredita que aquilo está acontecendo mesmo? É por isso que quando o, o ficcionista ele começa a abusar dos recursos linguísticos, usando mais recursos que seriam próprios da, da poética, a história perde tensão. Isso acontece com o João Guimarães Rosa, evidentemente. Ele começa a brincar com as palavras, tal, e você, a coisa perde realismo. Você não, pode, não consegue acreditar mais naquilo porque aquilo depende da linguagem que está sendo dita. Né? Um, um bom romance geralmente é bem adaptável para uma peça de teatro ou para um filme. Porque a história vem em primeiro lugar. Não é isso? É, é o que dizia o Ian Forster. O que é um romance? Ele diz, bom, o romance é uma história. Infelizmente é só isso. Então se você. A história perde, ela sai do centro e se torna o suporte de uma invenção linguística. Né? Ou, ou, ou James Joyce acontece isso também. Você fica tão interessado na linguagem que já não interessa mais o que está acontecendo. E às vezes coisas que nem estão acontecendo, ele gasta 40 páginas só para fazer um floreio verbal. O final do, do, do Ulisses é assim. É a mulher doida está tendo um sonho erótico, ele faz sonho erótico de 40 páginas, não é que aguente, pô. Aliás, eu li em algum lugar que ele influenciou o Guimarães. Claro, claro. claro. Guimarães Rosa quis fazer em português o que ele fez em inglês. Eu leio os dois e, e, e gosto, mas não dá uma paixão como dá um romance de verdade, pô, não pode dar. Não é o Irmãos Caramazo, o Guerra e Paz, não, não é outra coisa. Né? Em geral, a linguagem do romancista ela tem que ser. É, ela tem que aceitar um segundo plano. Né? Quer dizer, a ficção mesmo, que é a história, ela tem que ser o centro da coisa. Uma vez eu li uma, uma entrevista com o Bruno Barreto, li não, eu senti com o Bruno Barreto, que foi o diretor do. que é esse companheiro lá. E alguém perguntou, ah, mas dá uma passagem no livro. Ainda bem, né? Porque ele conta que eles tiveram um problema no aparelho, que quando eles chegaram com o embaixador sequestrado no carro, eles perceberam que a garagem, que o carro entrou, não tinha ligação interna com a casa. Então eles tiveram que sair da garagem para a calçada na rua, dar a volta e entrar pelo outro portão, pela calçada na rua. Então, por que você não mostrou isso no filme? Porque se eu colocasse isso no filme, ninguém acreditaria. Ninguém... <risos> tem, tem, tem esse princípio da verossimilhança, né? E se o leitor não acredita na história, babau, acabou o efeito. É, mas também não pode esquecer o que dizia Aristóteles. Não é verossímil que tudo aconteça de maneira verossímil. <risos> alguma coisa absurda tem de acontecer. Mais algum aí? Diga. Na, na leitura de algum livro, se, é, principalmente filosófico, deve-se... É, iniciar a leitura com uma confiança absoluta? Né? Sem, sem sombra de dúvida. Mesmo que você já, já tem o parecer de, de outras pessoas que já desqualificam o livro, é... mas então tem que começar... Não, a... você deve sempre dar credibilidade total. Vamos levar o sujeito a sério até onde for possível. Agora, às vezes você embarra num negócio que você, aqui não dá. É, mas tem que ser vamos dizer, uma absurdidade que esteja interna no texto, e não uma que você já traz pronta de fora. Você, trazer, né, você vai ler um livro que você já sabe que o livro foi contestado por fulano, 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 fulano. Uhum. Então você já vem com a objeção. Uhum. Né? Isso serve até para Marx, por exemplo. Mas sem sombra de dúvida. Uhum. Isso é eu aprendi com lives, que diz eu acredito em tudo que eu leio. Professor. Eu posso acreditar numa besteira hoje, amanhã eu leio uma contestação dessa besteira, eu também acredito. É. Diga. <risos> Não, a crítica literária ela, é, não se destina tanto a introduzir você a uma, a uma obra, mas vamos dizer, a, a pegar as conexões culturais, a significação do, dela no, no contexto, é, 
às vezes, destacar um outro aspecto técnico. A, cultura, a, a crítica literária é um gênero literário por si mesmo, um gênero literário muitíssimo importante. Alguns dos maiores escritores da humanidade foram críticos literários acima de tudo. Né? O, próprio, o próprio Lewis, Frank Raymond Lewis, esse é um gênio fantástico, só fazia crítica literária. Os livros dele valem independentemente dos livros a respeito dos quais ele está falando. Né? Ou os ensaios literários do T.S. Eliot, são uma verdadeira maravilha também. Então, é, a, crítica literária, uma crítica literária não é uma resenha de livro. Né? No Brasil, hoje em dia, só existe resenha de livro. A crítica literária morreu, acabou. Né? Você pega os grandes críticos que nós tivemos nos anos 50, 60, o Álvaro Lins, o Otto Maria Carpo, o Augusto Maier, nossa, era uma, uma beleza. Sem contar os portugueses que foram exilados para o Brasil e enriqueceram formidavelmente. Adolfo Casares Monteiro, Figueiredo de Figueiredo, um monte de gente. Então, a crítica literária no Brasil foi imensamente rica. E nos Estados Unidos acontece que às vezes os críticos literários são mais filósofos do que os filósofos de profissão. Porque os filósofos de profissão são tudo treinadinhos na escola analítica, então só fica tratando aquela porcaria de análise da linguagem né? e, e não sai disso. E às vezes, por exemplo, aqui o crítico Kenneth Burke, Kenneth Burke sempre foi tido como crítico literário. Para mim, ele é mais filósofo do que qualquer filósofo. E isso, isso nos Estados Unidos acontece com muita frequência. Mais alguma aí? Só uma pergunta aqui do pessoal que está lá, se refere ao ano passado, tá? Sobre o tópico referente à necessidade de industrialização sistemática para o equilíbrio de uma sociedade. Aí ele pergunta o seguinte. As caças não seriam um fator de equilíbrio que equilibrariam naturalmente a proporção de gêneros de soldados operados em uma sociedade? Caso contrário, é certo afirmar que as castas não possuem nenhum valor espiritual intrínseco, sendo apenas formadas a partir das condições socioculturais e, no máximo, biológicas do ser humano? Não, porque as castas não coincidem com as classes sociais e com os postos na sociedade. As castas são tipos humanos, e o tipo humano pode nascer em qualquer lugar. Você pode ter um cara com a mente de um Brahma que nasce no Morro da Rocinha. Tá certo? E quando você vê que todo mundo. No Brasil é um país que está todo mundo deslocado, né? fora da sua, da sua classe social, porque é do sujeito que é vamos dizer, uma pessoa puramente intelectual, pode até ser socialmente um pária. Né? E um cara que é um pária, quer dizer que um pária é um composto mal feito de todas as. As castas pode ser presidente da república, até o Lula que não deixa mentir. Porque se fosse, se houvesse uma coincidência entre... Veja, a sociedade é, da Índia foi construída com esta ideia de que as classes sociais correspondessem às castas. Eu acho isso completamente utópico. Não dá para fazer. Tanto que acabou vindo bagunça. Né? Mas, estatisticamente funciona. Isso quer dizer que a maior parte dos caras que estão na casta brama são brama mesmo. Mas você não pode garantir que todos estejam. Né? Existe o problema de hereditariedade, né? o pai pode pegar uma doença, passar para o filho, o filho já nasce idiota, tudo isso pode acontecer. Que eu saiba, é a única sociedade desse tipo foi, foi a Índia. Né? Nos outros, anos, a distinção das castas era muito mais fluida. E você tinha mobilidade de uma coisa para outra. Por exemplo, toda a Idade Média... A, a profissão das armas e, e, e o sacerdócio eram meios de ascensão social. Quer dizer, o sujeito nascia embaixo e ele subia através daquela profissão. Então isso mostra que as castas ali não coincidiam exatamente com as classes sociais. Quer dizer, havia, o sujeito podia trocar de, de casta, por assim dizer. Acabou? Tem mais? Sem dúvida, você, você cria uma linguagem padronizada, todo mundo é obrigado a falar naquela linguagem, e ainda que não conhecida com a experiência dele. Então, o que acontece? Você está alimentando um sintoma histérico. É, o sujeito não acredita no que vê, ele acredita naquilo que ele aprendeu a dizer, embora não corresponda à sua experiência pessoal. Então, a experiência, 
A consciência de experiência é totalmente sufocada. A pessoa vive num mundo de falsidade. Assim, é tudo um script aprendido. Né? E isso, vamos dizer, nas últimas décadas, tem se agravado de uma maneira assim quase indescritível. É que ele disse, por exemplo, quando se usa aquele como pro-choice. E se vê, ah, você é pro-escolha, é pro né? a pessoa fica meio desconfortável em dizer que não, né? Como você vai ser contra. Sim, isso é uma linguagem forjada para induzir, forçar determinadas conclusões. Então você vai, vai criando assim, absurdidades jurídicas. O Rio Solito pode ser preso porque ele olhou para uma criança no meio da rua ou porque ele entrou no elevador sozinho com uma mulher. Né? Outro dia teve, a semana mesmo foi um cara, a mulher foi pro, com o cara para o motel, transou com ele, e daí no dia seguinte ela passou uma mensagem, não, eu passei para você uma série de mensagens não verbais. Né? Ela fez sexo oral no cara. Né? Agora, você imagina, né, com aquele instrumento na boca, como é que ela vai passar um... <risos> algum signo, para dar um sinal. Né? Na Suécia, Mas... agora tem que, tem que assinar um contrato. Pois é, é. então a gente vai para a cama, vai você, a mulher, o advogado de cada um e o juiz. É, tudo é suruba agora. <risos> Quer dizer, isso tudo, veja, em nome da liberdade. E as pessoas realmente acreditam que é. Liberdade, direitos humanos, etc. Na verdade, é uma restrição dos direitos humanos. É assim, em primeiro lugar, você mata toda a espontaneidade na comunicação. Tudo que você vai dizer ou fazer tem que ser estudado em vista de um código, que pode ser interpretado assim ou assado, e todo mundo tem que tomar precauções. É uma absoluta de tudo. Sim. O que torna, na verdade, a espontaneidade humana é impossível. Então, como, mas como o ser humano não pode viver sem espontaneidade, muitos vão absorver esses códigos como a sua forma de espontaneidade. Vão copiar aquilo sim, de todo o coração e acreditar naquilo. Embora aquilo não corresponda àquilo que eles estão percebendo. Agora lá no Brasil, por exemplo, você pode chegar no cartão e pedir para dizer que é homem, mas eu quero ser mulher. Então ele vira mulher. Sim, eu vi, ele virou oficialmente, quer dizer, a condição oficial... É, olha, veja, no começo do século, Luigi Pirandello escreveu um livro maravilhoso chamado O Falecido Matia Pascal. Matia Pascal, nosso jeito, está vivendo na cidade do interior, está com o saco cheio daquele ambiente medíocre, não aguenta mais a mulher, não aguenta mais a sogra. E um dia ele está passando ali pelo leito da via férrea e ele vê um cadáver de um sujeito atropelado. Ele diz, oba, eu vou tomar o trem e... Deixar eles pensar que esse cara morto sou eu. E ele vai embora, vai morar em Roma, leva uma outra vida, passa 20 anos lá, se diverte. Blá, blá, blá. E um dia ele decide voltar. Quando ele volta, ele descobre. Assim, a mulher dele está casada com outro cara, as propriedades dele foram passadas tudo por nome de supostos herdeiros, e ele oficialmente já não é mais ninguém. Então ele se apresenta para as pessoas, muito prazer, eu sou o falecido, fulano e tal. E ele passa a viver ali na condição de um sujeito inexistente. Então ele descobre que a identidade civil dele é mais real do que ele mesmo. Isso foi uma obra de ficção, escrita 70 anos antes disso. No fim, é isso que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, o oficial se sobrepõe ao real. Isso aqui é o caso do Cabo Anselmo, né? O Cabo Anselmo, exatamente. É. Esse, ele é o Matias Pascal, né? Ele não tem carteira de identidade, não tem certidão de nascimento, não tem nada. Então, oficialmente não existe.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Lávio de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. São alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, sou o Solado de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Sou o Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. Dez lições sobre Karl Marx. Indica não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Tem uns pensadores aqui que realmente, como o professor Lávio de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.